Ah, caray, está haciendo mucho frío y este señor anda ahí sin camisa. Mira nomás, paseando su carrito ahí con este frío y sin camisa. Activate sus titles for your language. You can find them in YouTube settings. Hey, ¿Qué pasa, amigos? Aquí veo otra vez. Está listo para ver la segunda parte del lado oscuro de Los Ángeles, versión 2020. Sí, cinco años después de que te grabé esos videos, ¿verdad? Y aquí estoy otra vez. Me encuentro en pleno corazón del barrio Esquivo, en el centro de Los Ángeles. Sí, es un barrio que está dentro de la ciudad de Los Ángeles. Pues, como tú puedes ver, esto es lo que hay. Vaya. Hacía rato que no miraba alguien con mascarilla. Digo, aquí en este barrio. Casi ninguna de las personas que están en este barrio tienen mascarilla. A pesar de la crisis que está pasando el mundo entero. Pero bueno, esto es lo que es y esto es lo que hay, como siempre digo. Pero se podría decir que todas las personas que tú miras por aquí... Pues casi se podría decir que están así porque, porque pues así quieren ellos estar. ¿Y por qué digo eso? Bueno, pues déjame te explico. Mira, te voy a dar números para que más o menos te des una idea. En el condado de Los Ángeles hay alrededor de 60 mil personas que no tienen hogar. En todo el condado. Y en lo que viene siendo la ciudad de Los Ángeles el centro de Los Ángeles, hay alrededor de esos 60 mil, hay alrededor de 13, 36 mil, 36 mil personas. Y dentro de la ciudad de Los Ángeles está este barrio que se llama Skid Row. En este barrio hay alrededor de 5 mil habitantes. Y de esos 5 mil habitantes, 3 mil están así en situación de calle. Eh, eso es para que te des más o menos una idea en números que en este pequeño barrio, que no está grande, está pequeño, hay alrededor de 3.000 personas así, mira, así como tú estás viendo. Pero claro que ahorita, en estos momentos que está pasando el mundo esta crisis, la gran mayoría no están en la calle. Por eso te digo que los que tú ves así es casi casi porque ellos quieren, quieren estar en la calle. La gran mayoría no lo está. Ahorita te explico por qué. Mira, si sí, sí hay baños, en ciertos lugares hay baños portátiles. En otros lugares hay baños que ya están, parecen casetas grandes de, de teléfono, pero no son baños, son baños. Esa, eso contesta tu pregunta, que, una pregunta que muchos hacen. ¿Dónde van al baño? Pues ahí están, hay portátiles. Mira, allá enfrente hay otros baños. ¿Qué te estaba platicando? Oh, sí, como te decía, hay muchos lugares donde se está quedando ahorita... Muchas de estas, de estas personas, hay misiones, hay caridades, incluso el, pues el gobierno tiene muchos cuart cuart eh, cuartos de hotel rentados. No me acuerdo cuántos miles son, son 15 mil creo. Lo único que de esos 15 mil, solo la mitad están ocupados. Y pues sí, no, los demás son... Los demás lugares que hay para que estas personas se queden, pues no están ocupados. Pues porque ellos, es su, su forma de ser, su, como que les gusta vivir en la calle, su estilo de vida. Pues digo, pues cada quien vive su, cada quien la vive, vive la vida como, como quiere, pero pues así son ellos. Claro que no todos quieren estar así, pero como que están acostumbrados y les gusta estar así. Y pues claro que a los lugares donde... Pueden quedarse así como los cuartos de hotel que te digo que el, el gobierno tiene rentados para ellos. Pero lo que pasa es que hay reglas. Era más, más baños por ahí. Digo, hay reglas como por ejemplo de, de que se bañen, de que estén limpios y de que respetan a las demás personas. Y pues ese, ese es el problema para muchos. Que no les gusta seguir reglas. Según ellos quieren ser libres y hacer lo que se les pega la gana. Pero cuando les dicen, haz esto, bañate, no fumes, no, no te metes ese cochinero aquí. Pues no les gusta que les digan qué hacer y, y por eso mejor se van a las calles. Digo, es algo que muchas personas no, 
no les gusta hablar de eso. Pero pues, bueno, hay que, hay que hablar con la verdad, ¿no? Simplemente la, muchos de ellos no les gusta seguir las reglas. Y pues sí, están bien metidos en las drogas o... Mira, por allá está la policía. Y, y muchos, que sí, están enfermitos mentales. La, la policía. O oh, están checando un carro, ¿verdad? Hey. No me quiero acercar mucho a ese bar, pero... Eh, ni tampoco la policía, aquí los miramos de lejitos, a ver qué están haciendo. Están checando un chavo ahí en un carro. Eh, pero pues hay mucha gente alrededor, ¿verdad? ¿eh? Vamos a seguir. Ah, los seguimos de otro camino. Hay que se queden ahí checando la policía, ¿verdad? ¿eh? Eh, ah, para allá. Bueno. Ah, por aquí esta área que está media feita. Eh, Aquí luego hay muchas personas aquí. Bueno, normalmente está bien lleno, pero ahora está muy, está muy vacío. Como te digo, la mayoría de los que viven así en la calle, pues tienen los lugares donde quedarse. Y pues, los que les gusta, los que pueden seguir reglas, claro. Y los que no, no, pues se quedan en la calle. Bueno, otra cosa que luego muchas personas preguntan o simplemente dicen y apuntan es ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde vienen? Bueno, pues... La mayoría, la mayoría son ciudadanos americanos. A pesar de que muchas personas luego lo apuntan diciendo que son migrantes, pero no. Sí hay migrantes, no te voy a decir que no. Pero en realidad la, la cantidad es muy pequeña, la mayoría son ciudadanos. Y ahora que la mayoría también ni siquiera son del estado de California. Vienen de otros estados de Estados Unidos. Y te preguntas a qué se debe que vengan tantas personas aquí eh, pues ahí donde acabamos de pasar esa es una de las razones que está lleno de caridades por aquí hay muchas misiones incluso una de las más antiguas tiene desde antes de 1900 imagínate más de 100 años ayudando a este tipo de personas y en algún momento a alguien se le ocurrió la gran idea de juntar muchas de estas caridades en un solo lugar y es por eso que se acumulan muchas personas aquí, en, los, en estos alrededores. Porque tienen muchas cosas gratis. Mira, vamos a pasar por esta calle oscura. Está bastante oscurito, ¿verdad? pero si alcanzas a ver allá en las banquetas. Una que otra persona acostadita ahí, pasando la noche. A pesar de que la noche está fría, ¿eh? Hasta mujeres, mira. Pues sí, así es la vida por aquí. Hasta las calles oscuras y los negocios cerrados. Y ahí, pues ahí están las personas. Pasándola ahí nomás. Eh, pero bueno. ¿Qué es lo que te estaba platicando? Mm, bueno, ahorita que pase a la otra calle y seguimos platicando. ¿eh? O oh, sí, mira, como esta que está aquí a un lado es otra caridad. Y sí, hay muchas así que le llaman que misiones y caridades. Pues aquí las personas encuentran ropa gratis, zapatos gratis, comida gratis, alojamiento gratis, bueno los que quieran seguir las reglas como te digo y pues por eso mucha gente se junta aquí así es, más del 70% de estas personas son ciudadanos americanos y muchos de ellos vienen de otros estados de la república por el clima tan agradable que hay aquí en California y por las grandes ayudas que reciben de la ciudad. Así es, la ciudad sí los ayuda bastante. Tienen alojamientos gratis, tienen estampillas gratis. Si no saben lo que, que son las estampillas, es como dinero que les dan en una tarjeta para que compren comida o hasta dinero en efectivo en esa tarjeta. Y hasta los que tienen adicción a las drogas, hay lugares donde pueden rehabilitarse gratis. Le, hay lugares donde los pueden capacitar para que aprendan un oficio gratis. Pero pues en fin, es, ya es de cada quien si quiere o no quiere aprovechar este tipo de cosas. Por eso viene mucha gente de, de muchos estados, de, de otros estados de Estados Unidos. Y pues bueno mis amigos, yo creo que es todo. Este fue el lado oscuro de Los Ángeles, segunda parte del año 2020. Y pues ahí nos estamos viendo en, en el siguiente video amigos, hasta luego.